auch auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen. Die 9. Armee muss zurückgenommen werden, sonst wird sie eingekesselt und aufgerieben. Wir müssen sofort... Die 9. Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßende Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Mit welchen Kräften, mein Führer? Die Gruppe Steiner wird von Norden her angreifen und sich mit der 9. Armee vereinigen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wink! Soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Früher oder später werden die Westmächte einsehen, dass nur wir die Bolschewisten aufhalten können. Wir sind das letzte Bollwerk gegen die asiatischen Horden. Wir müssen Berlin halten, nur wenige Tage. Dann machen wir mit den Amerikanern Kippe. Mein Führer, ich habe heute den Fall Klausewitz ausgegeben. Berlin wird Frankstadt. Sie übernehmen als Kampfkommandant die Sicherung des Regierungsviertels. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über drei Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Bedenken, Monke. Aber wir müssen auch da eiskalt sein. Wir können jetzt keine Rücksicht auf sogenannte Zivilisten nehmen. Mein Führer, bei einem gebotenen Respekt gestatten Sie die Frage, was soll aus den Frauen und Kindern werden, den Tausenden von Verletzten und den Alten? In einem Krieg wie diesen gibt es keine Zivilisten. <lacht> 